నమస్కారం గతంలో కందకాలు కాలువులు మట్టి పరుపులు ఇంకా మూడంతస్తుల పంటల మొక్కలు నాటే విధానం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మట్టి పరుపుల్లో ఏ ఏ పంటలు వేసుకోవాలో చెప్తారా సిఆర్పి గారు అలాగే తప్పకుండా చెప్తాను ముందుగా అర ఎకర భూమిని రెండు భాగాలుగా విభజించుకోవాలి ఒక భాగంలో ఆకుకూరలు కాయగూరలు వేసుకోవాలి రెండో భాగంలో మెట్టు ధాన్యాలు వేసుకోవాలి ఒకవేళ నీటి సదుపాయం ఉంటే శ్రీ పద్ధతిలో వరి వేసుకోవచ్చు ఆ మాట నిజమే సిఆర్పి గారు నేను కూడా విన్నాను మరింకే బాగా అర్థం చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం అన్నపూర్ణ పంటల నమూనాలో వేయబోయే కూరగాయల పంటల గురించి తెలుసుకుందాం తెలుసుకోవాలనే ఉంది కాస్త వివరంగా చెప్పండి సిఆర్పి గారు పావెకరం భాగంలో గల మట్టి పరుపుల్లో ఒక మట్టి పరుపుల్లో ఆకుకూర జాతులైన తోటకూర గోంగూర పాలకూర బచ్చల కూర మొదలగు జాతులను వేసుకోవచ్చు మరొక మట్టి పరుపుల్లో కాయగూరలైన వంకాయ బెండకాయ చిక్కుడు టమాటా మొదలగు పంటలు వేసుకోవచ్చు సిఆర్పి గారు ఆకుకూరలు కాయగూరలైన ఇంకేమైనా సాగు చేసుకోవచ్చా కాస్త వివరంగా చెప్పండి మంచి విషయమే అడిగే పూర్ణ ఆకుకూరలు కాయగూరలతో పాటు దుంప జాతులు తేగ జాతులు కూడా వేసుకోవచ్చు అప్పుడే కదా అన్ని పోషకాలు మన ఆహారంలో భాగమవుతాయి అబ్బో ఎన్నెన్ని పంటలు ప్రతి పరుపులోనూ రకరకాల పంటలు అవునవును నిజమే అవన్నీ పండితే కదా మనం తిని ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ మట్టి పరుపులో ఆకుకూరల విత్తనాలు నాటుకుందాం ఈ విత్తనాలను నాటుకునే ముందు బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకుని నాటుకోవాలి నారైతే మొదళ్ళను బీజామృతంలో ముంచి నారు శుద్ధి చేసుకుని నాటుకోవాలి ఈ మట్టి పరుపుని కొన్ని భాగాలుగా చేసి ఒక్కొక్క భాగంలో ఒక్కొక్క రకం ఆకుకూరలు వేసుకుందాం చిన్న చిన్న మళ్ళు తయారు చేసుకున్నాం కదా మరి వీటిపైన విత్తనాలు చల్లుకోవచ్చా సిఆర్పి గారు పంటలు ఏపుగా పెరగాలంటే వాటికి కావాల్సిన ఆహారం అందించాలి కదా అందుకోసం నేలలో సారం నింపుకోవాలి దీనికోసం ఘనజీవామృతం పెంటగత్తం వేపిండి వంటి పంట పోషకాలు వేసుకొని నేలలో సారం నింపుకోవాలి ఇక విత్తనాలను చల్లుకుందామా జల్లుకుందాం కానీ ముందుగా విత్తన శుద్ధి చేశారో లేదో యశోదమ్మని అడగండి విత్తన శుద్ధి చేశారా యశోదత్త బీజామృతతో విత్తన శుద్ధి చేశాను ముందే సిఆర్పి గారు చెప్పారు ఇలా బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం వలన తెగులను నివారించి మలక శాతాన్ని పెంచుకోవచ్చు యశోద పిన్ని నీకు ముందు జాగ్రత్త ఎక్కువే అందరూ పదండి విత్తనాలు నాటుకుందాం ఈ మట్టి పరుపుపై ఆకుకూరలు వేసుకోవడం వలన ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల వరకు ఆదాయం లభిస్తుంది అదేవిధంగా మిగతా మట్టి పరుపులపై నలభై నుంచి ఎనభై ఐదు రోజుల వరకు ఆదాయం ఇచ్చే కూరగాయలను వేసుకోవాలి అయితే కూరగాయల పంటలు విత్తుకునే ముందే పొలం చుట్టూ సరిహద్దుల పంటలు వేసుకోవాలి పొలం గట్టు చుట్టూ మూడు వరుసల్లో కంది జొన్న సజ్జ లాంటి పంటలు వేసుకోవాలి ఇవి మన దేశానికి సరిహద్దుల్లో ఉన్న సైనికులు ఏ పని అయితే చేస్తారో సరిగ్గా ఇవి కూడా అదే పని చేస్తాయి అబ్బో ఆశ్చర్యంగా ఉంది పొలం చుట్టూ వేసుకున్న పంటలు కాబట్టి వీటిని సరిహద్దు పంటలు అంటారు మన దేశంలోకి 
ప్రక్క దేశాల శత్రువులు రాకుండా మన సైనికులు ఎలా కాపల కాస్తున్నారో ప్రక్క పంట పొలాల నుండి వచ్చే శత్రు కీటకాలు రాకుండా ఈ సరహద్దు పంటలు అడ్డుకుంటాయి అవునా చాలా విచిత్రంగా ఉందే అంతేకాదు ఈ సరిహద్దు పంటల మీద పంటకు మిత్రులైన కీటకాలు స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకొని దగ్గరకు వచ్చిన శత్రు కీటకాలను అదుపు చేస్తాయి ఇలా ప్రధాన పంటకు నష్టం రాకుండా నివారిస్తే అందుకే ఈ సరిహద్దు పంటలు వేసుకోవాలి వంగ బెండ టమోటా మిరప వంటి కూరగాయలు అన్నపూర్ణ పంటల నమూనాలో ఎంత దూరంలో నాటుకోవాలి సిఆర్పీ గారు ఖరీఫ్ సీజన్లో అయితే వంగ మొక్కకి మొక్కకి మధ్య రెండున్నర అడుగుల దూరం నుంచి మూడు అడుగుల దూరం లోపు నాటుకోవాలి వరుసల మధ్య రెండు అడుగుల దూరంలో ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి అలాగే టమాటాలో కూడా రెండున్నర అడుగుల దూరం నుంచి మూడు అడుగుల దూరం లోపు నాటుకోవాలి వరుసల మధ్య రెండు అడుగుల దూరంలో ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి ఇక మిరప విషయానికి వచ్చేసరికి మొక్కకి మొక్కకి మధ్య రెండు అడుగుల దూరంలోనూ వరుసల మధ్య రెండు అడుగుల దూరంలోనూ నాటుకోవాలి ఇక బెండ మొక్కకి మొక్కకి మధ్య రెండు అడుగుల దూరంలోనూ వరుసల మధ్య ఒక అడుగు దూరంలోనూ నాటుకోవాలి కూరగాయల మధ్య అంతంత దూరం ఎందుకు నాటుకోవాలి ఖరీఫ్లో వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండి మొక్క ఎదుగుదల అధికంగా ఉంటుంది కావున ఈ మాత్రం దూరం పాటించాలి మరి రబీలో ఇంత దూరం అవసరం లేదు అంత దూరంలో నాటితే ప్రారంభంలో కలుపు అధికంగా వస్తుంది కదా కలుపు రాకుండా ఉండి అధిక ఆదాయం వచ్చే మార్గం ఏమైనా ఉందా సిఆర్పీ గారు ఆ విషయమే చెప్పబోతున్నాను కలుపు రాకుండా ఉండేందుకు అంతర్ పంటలుగా ఆకుకూరలను కాయగూర పంటల్లో వేసుకోవచ్చు దీనివలన కలుపు నివారణతో పాటు ఆదాయం వస్తుంది నేలను కప్పి ఉంచి ఆచ్ఛాదనం కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా భూమి కూడా సారవంతం అవుతుంది ప్రధాన పంటలైన వంగ టమాటా మిరప వంటివి అధిక దిగుబడిని ఇస్తాయి అర ఎకరా అన్నపూర్ణ పంటల నమూనాలో పూల మొక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చా సిఆర్పీ గారు ఓ తప్పకుండా పూల మొక్కలు వేసుకోవచ్చు అవి బంతి చామంతి వీటి రంగును చూసి బ్రహ్మకు లోనై శత్రు కీటకాలు ప్రధాన పంటను ఆశించకుండా వీటిపైకి వాలతాయి అప్పుడు వీటిని సులభంగా గుర్తించి నాశనం చేయొచ్చు శత్రు పురుగులను ఎరవేసే గుణం ఈ పూలకు ఉంది అందుకే వీటిని ఎర పంటలు అంటారు మరి పంటలను పశువుల నుండి ఎలా కాపాడుకోవాలి పశువుల నుండి జంతువుల నుండి రక్షణ ఇచ్చే బలమైన కంచి మొక్కలను కూడా పంట చుట్టూ వేసుకోవాలి ఎలాంటి కంచి మొక్కలు వేసుకోవాలో కాస్త వివరంగా చెప్పండి సిఆర్పీ గారు పొలం చుట్టూ టేకు మొక్కలు వాటి మధ్య గోరెంటాకు లాంటి జీవ కంచి మొక్కలు వేసుకోవచ్చు దీర్ఘకాలంలో టేకు మొక్కల వలన ప్రతి ఆరు నెలలకు గోరెంటాకు వలన ఆదాయం సంపాదించుకోవచ్చు గోరెంటాకు కూడా కొనేవాళ్ళు ఉంటారా లేకపోవడం ఏమిటి గోరెంటాకు ఎండబెట్టి గుండె చేసి కోళ్ళ పేరుతో కోట్లాది రూపాయలు వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఎండిన గోరెంటాకు కేజీ ధర అరవై నుంచి డెబ్బై రూపాయల ధర పలుకుతుంది మూడంతస్తుల పండ్ల మొక్కలు ఉన్న మట్టి పరుపులలో ఏ పంటలు వేసుకోవాలో చెప్తారా మంచి ప్రశ్న అడిగావు సూరి ఈ మూడంతస్తుల పండ్ల మొక్కల కింద నీడ ఉంటుంది ఈ నీడలో పెరిగే దుంప జాతులైన అల్లం పసుపు సారికంద ఉల్లి వంటి పంటలు పండించుకొని అదనపు ఆదాయం సంపాదించుకోవచ్చు మట్టి పరుపుల మీద పండించే పంటల యొక్క వ్యర్థాలను కలుపును ఏం చేయాలి మట్టి పరుపు మీద పండించే పంట వ్యర్థాలు కలుపు కాలువలో వేసుకోవడం వలన అది కుల్లి మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ ఎరువు తీసి మట్టి పరుపుపై వేసుకోవడం వలన మొక్కకు కావలసిన పోషకాలు అందుతాయి అరయకర అన్నపూర్ణ పంటను నమోనా మట్టి పరుపుల్లో నిత్యం ఒకే రకమైన పంటలు పండించుకోవచ్చా 
నిత్యం ఒకే రకమైన పంట పండించుకోకూడదు ఎందుకంటే ఒకే రకమైన పంట పండించుకోవడం వల్ల ఆ మొక్కలకు కావలసిన సూక్ష్మ స్థూల పోషకాలు సరైన రీతిలో లభ్యం కావు మరియు పురుగులు తెగులకు గురవుతాయి ఆశించినంత పంట దిగుబడి రాదు ఒక పంట వచ్చిన తర్వాత మరొక పంట తప్పనిసరిగా మార్చివేయాలి దీనినే పంట మార్పిడి విధానం అంటారు ఈ పంటలతో పాటు ఇంకా ఏ రకమైన పంటలు వేసుకోవచ్చు గట్టు చుట్టూ కంచెపై తేగ జాతులు వేసుకోవాలి అదే కాకుండా కాలు అంచుల్లో పందిరి వేసుకోవడం వలన వాటిపై తేగ జాతులైన చిక్కుడు కాకర ఆనప బీర వంటి పంటలు వేసుకోవడం వలన కాలువలో గల నీరు ఆవిరి అయిపోకుండా నిలిచి తేమ నిలుస్తుంది దీనివలన మట్టి పరుపులోని పంటలు వర్షాల ఎడబాటును కొంతకాలం తట్టుకొని నిలుస్తాయి తేగ జాతుల వలన అదనపు ఆదాయం కూడా వస్తుంది ఈరోజు అన్నపూర్ణ పంటల నమూనాలు ఆకుకూరలు కూరగాయలు తీగజాతి దుంపజాతి మొదలైన పంటలు ఏ విధంగా నాటుకోవాలో వివరంగా చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు సిఆర్పీ గారు ఈరోజు అన్నపూర్ణ పంటల నమూనాలో ఆకుకూరలు కాయగూరలు దుంపజాతులు తీగజాతులు సరిహద్దు పంటలు ఎర పంటలు ఎలా వేసుకున్నామో విపులంగా తెలుసుకున్నాం మరలా కలిసేటప్పుడు అన్నపూర్ణ పంటల నమూనాలు మెట్టు ధాన్యాలు ఎలా వేయాలో తెలుసుకుందాం ధన్యవాదాలు